ஹலோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்ய ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நம்ம பயாலஜி கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்துக்கிட்டே வரும் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதுதான் வந்து நியூட்ரிஷன் நமக்கு சிலபஸ் இருக்கிற டாப்பிக்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதுதான் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம் டிஎன்பிசியில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நியூட்ரிஷன்னா என்ன அது வந்து எதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது நியூட்ரிஷன் குறையிறதுனால நமக்கு என்னென்ன டிசார்டர்ஸ் வருது ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல் நியூட்ரிஷன் அதுக்கான டெஃபனேஷன் வந்து பார்த்துக்குங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு உயிர் வந்து வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக எது தேவைப்படும் உணவு வந்து தேவைப்படுமா அந்த உணவுல இருந்து கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்னது நியூட்ரிஷன் ஸோ அந்த நியூட்ரிஷன் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அந்த எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட க்ரோத் ஓகேவா மெட்டபாலிசத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது அந்த டிஷ்யூ பிசிக்கல் வந்து பழுதடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை மறுபடியும் வந்து சீ செய்யறது ஸோ இந்த மாதிரி உடலுக்கு தேவையான எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கறத நம்ம வந்து என்ன சொல்ற ஊட்டச்சத்து நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ பொதுவா வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதா வந்து இதுல கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னு கார்போஹைட்ரேட் ரெண்டாவது வந்து புரதங்கள் கொழுப்புகள் ஓகேவா ஃபேட்ஸ் அடுத்து விட்டமின்ஸ் வைட்டமின்கள் தாது உப்புகள் வந்து மினரல்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நியூட்ரிஷன்ஸ் ஓகேவா இதுல ஒன்னொன்னா வந்து இப்ப வந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னு கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறதே வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா ஒரு கரிம கூட்டு பொருட்களால் ஆனது தான் என்னது கார்போஹைட்ரேட் அதுல முக்கியமா மூணு காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு சேர்ந்தா நம்ம என்ன சொல்றோம் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதோட யூஸ்ஃபுல் பாத்தீங்க அப்படின்னு வந்து உடலுக்கு ஆற்றல் ஸோ எனர்ஜியை கொடுக்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னது கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் இதெல்லாமே என்னதான் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ எனர்ஜி கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோமா நம்ம டயர்டானாலே மேக்ஸிமம் நம்ம எது எடுத்துக்குவோம் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கோமா ஸோ ஆர்ச்சல் அப்படின்னாலே வந்து முக்கியமா வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மோனோசாக்ரைட்ஸ் ஓகேவா ஒற்றை சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குளுக்கோஸோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைசாக்ரைட்ஸ் இரட்டை சர்க்கரை இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுக்ரோஸ் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் வந்து பாலிசாக்ரைட்ஸ் கூட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து செல்லுலோஸ் ஓகேவா காய்கறிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கொழுப்புகள் ஓகேவா சோ இது வந்து புரதங்கள் இல்ல கொழுப்புகள் சோ நமக்கு ஃபேட்ஸ் கொழுப்புகள் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது வந்து பாத்துக்கோங்க மெயின்டைன் செல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளோட செல்லோட அமைப்பை வந்து பராமரிக்குது அது மட்டும் இல்லாம வளர்ச்சி தே மாற்ற பணிகளையும் ஈடுபடுது ஓகேவா நம்மளோட மெட்டபாலிசத்திலுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வந்து யார் வகிக்கிறாங்க அப்படின்னா கொழுப்புகள் வந்து வகிக்குது அதே மாதிரி இது எனர்ஜியையும் கொடுக்கும் ஓகேவா ஆற்றலுமே வந்து வழங்குறதா வந்து கொழுப்புகள் சோ இதுலயுமே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும் இந்த அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலம் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு நான் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலயும் அதே மாதிரிதான் ப்ரோட்டீன்ல பார்த்தோம்ல எசென்சியல் அப்படிங்கும்போது அதை என்ன பண்ணிக்கணும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஆனா நம்ம எங்க இருந்துதான் எடுத்துக்குவோம் வெளியில இருந்துதான் வந்து எடுத்துக்குவோம் சோ அந்த மாதிரி அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலம் தான் வந்து நமக்கு ஒமேகா கொழுப்பு அமிலம் சோ நமக்கு ஒமேகா த்ரீ எல்லாம் தெரியும் இல்லையா அந்த மீன்ல இருக்கும் இல்லையா சோ அதுதான் வந்து ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இது எங்கெங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த இறைச்சி எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டையோட மஞ்சள் கரு இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீன்ல கொழுப்புகள் எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஓகேவா முப்பத்தி அஞ்சு கிராம் வந்து தேவைப்படுது அடுத்து விட்டமின்ஸ் வைட்டமின்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து வைட்டமின்கள் இது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அதிகமான அளவுல தேவைப்பட்டாலும் விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுல வந்து தேவைப்பட்டா போதும் ஆனா இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் ஓகேவா சிறிய அளவில் தேவைப்பட்ட முக்கியமான ஊட்டச்சத்து தான் என்னது வைட்டமின்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இதோட முக்கியமான பங்கன் வந்து பாத்துக்கோங்க ஸ்பெசிபிக் விசியாலஜிஸ் அண்ட் பயோ கெமிக்கல் பங்கனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளோட உடல் செயலியல் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட உயிர் வேதியியல் சோ இது செயல்படுறதுக்கு வந்து நமக்கு விட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கா ஏ பி சி டின்னு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விட்டமின் தான் வந்து விட்டமின் ஏ இதுக்கு வந்து டாக்டர் ஃபங்க் அப்படிங்கறத வந்து விட்டமின் ஏ அப்படின்னு வந்து நியமிக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதால அதுக்கு ஏ அப்படிங்கறதே வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க அடுத்து விட்டமின் டி விட்டமின் டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து சன்ஷைன் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சூரிய ஒளி வைட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நமக்கு விட்டமின் டினாலே தெரியும் இல்லையா கண்டிப்பா நம்மளோட பாடியில கேல்சியத்துக்கு எலும்புகளோட வளர்ச்சிக்கு எது தேவைப்படும் விட்டமின் டி வந்து தேவைப்படும் நமக்கு எங்க இருந்தே கிடைச்சிடும் சன்லைட்ல இருந்தே வந்து கிடைச்சிடும் அதனாலதான் விட்டமின் டியை நம்ம என்ன சொல்றோம் சூரிய ஒளி வைட்டமின் அப்படின்னு சொல்றோம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட தோலுக்கு அடியில் இருக்கிற டிஹைட்ரா கொலஸ்ட்ரால வந்து அது மேல வந்து சூரிய ஒளி படும் போது நமக்கு அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா விட்டமின் டியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஒன் வேர்ட் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நம்ம விட்டமின் சே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டைப்பா வந்து பிரிச்சிருப்போம் ஒன்னு வந்து கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின் ரெண்டாவது நீரில் கரையும் விட்டமின் ஓகேவா ஃபேட் சால்யூபல் விட்டமின் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் சால்யூபல் விட்டமின் இதுல எதெல்லாம் கொழுப்புல கரையும் பாத்துக்கோங்க சோ விட்டமின்கள் ஏ அதுக்கப்புறம் டி இ கே இந்த நாலுமே என்ன அப்படின்னா கொழுப்புலயே வந்து கரைஞ்சிடும் அதே வாட்டர் நீர்ல கரையுது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பியூ சியூ இதோட டிஃபரன்சியேட் பாத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் சோ கொழுப்புல மொத்தம் நாலு நீர்ல மொத்தம் ரெண்டு அடுத்து பிப்த் ஒன் பிப்த் ஒன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் இது வந்து உயிரியல் செயல்பாடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா பயாலஜிக்கல் பங்கனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தேவைப்படுறது இது எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட பற்கள் ஓகேவா டீத் போன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூஸ் பற்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து தசை எலும்புகள் நரம்பு செல்கள் தான் வந்து நமக்கு மினரல்ஸ் தேவைப்படும் அந்த இடத்துல இது அதிகமாகவுமே வந்து இருக்கும் இதுல பொதுவா இது நம்ம எத்தனை வகையா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையா வந்து பிரிப்போம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ரோ மினரல்ஸ் பெரும் தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது என்ன அப்படின்னா மேக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னா நம்மளோட பாடிக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப அதிகமான தேவைப்படுற மினரல்ஸ் ஓகேவா என்னென்ன அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க கால்சியம் நம்மளோட எலும்புகளோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மெக்னீசியம் சோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா வந்து தேவைப்படுறது இன்னொரு டைப் என்ன அப்படின்னா வந்து மைக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்மியான அளவுல வந்து தேவைப்பட்டாலே வந்து போதுமானது சல்பர் அதுக்கப்புறம் அயன் குளோரின் இதெல்லாமே வந்து குறைவாக தேவைப்படும் தனிம தாது உப்புகள் ஓகேவா சோ பொதுவா வந்து ரெண்டு வகை மைக்ரோ மினரல்ஸ் ஒண்ணு மைக்ரோ மினரல்ஸ் ஒண்ணு சோ இதுல வந்து இவ்வளவுதான் அடுத்து மால் நியூட்ரிஷன் இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப அஞ்சு நியூட்ரிஷன் பார்த்தோமா இந்த அஞ்சு நியூட்ரிஷன்ல
நேம்லயும் வந்து சொல்லுவோம் சோ விட்டமின் ஏ அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த கேரட்ல பச்சை காய்கறி கீரைகள் எல்லாமே வந்து அதிகமா இருக்கும் இதனால ஏற்படுற நோய் வந்து பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ தாழ்மையா ஜீரோ தாழ்மையா அப்படிங்கிறது நம்மளோட தோல் நோய்கள் ஓகேவா நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து கார்மியா வந்து ட்ரைனஸ் ஆகிறது அந்த செடில் மாதிரி தோள்கள் ஏற்படுறது இதுதான் வந்து ஜீரோ தாழ்மி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிக்டோலோபியா நிக்டோலோபியா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து மாலைக்டன் நோய் ஓகேவா மாலைக்டன் நோய் அப்படின்னாலே அந்த கார்னியால வந்து ட்ரைனஸ் ஆகுறது ஈவினிங் நைட் டைம் ஆனாலே வந்து அந்த கண்ணு தெரியாம இருக்கிறது சோ இதுதான் வந்து நிக்டோலோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் ஏ ஓட பிரே பட்டர் நோய்கள் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ அடுத்து விட்டமின் டி இதுல நம்ம எல்லாமே வந்து கொழுப்புல கரையிறது தானே பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ விட்டமின் டி எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கால்சியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதோட சயின்ஸ் நேமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கால்சிபெரால் ஓகேவா சோ கால்சிபெரால் அப்படிங்கறதா வந்து இதோட சயின்ஸ் நேம் கால்சியம் அப்படிங்கறது எலும்புகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்குமா சோ இதனால ஏற்படுற நோய் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரிக்கட்ஸ் இந்த ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கும் போதே அந்த கால்களோட எலும்பு வளர்ச்சி வந்து கம்மியா இருக்கும் கால்களோட எலும்பு வந்து அது வளைஞ்சி இருக்கிறது சோ இதுதான் வந்து ரிக்கட்ஸ் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முக்கியமா வந்து குழந்தைகள் கிட்ட வந்து அதிகமா வந்து இருக்கும் அடுத்து தோடு வந்து விட்டமின் இதோட சயின்ஸ் நேம் விட்டமின் இ அப்படின்னாலே முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெரிலிட்டி அந்த எலிகள் கிட்ட இது வந்து மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் வந்து இனப்பெருக்க கோளாறுகளை வந்து ஏற்படுத்தும் ஓகேவா இனப்பெருக்க கோளாறுகள் ரீப்ரோடக்டிவ் அப்டார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விட்டமின் இ தான் இதோட நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டோக்காஃபெரால் அடுத்து கே சோ விட்டமின் கே அப்படிங்கறது நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க குயினோன் குயினோன் அப்படிங்கிற வேதி பொருள் இருந்து தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது விட்டமின் கே வந்து கிடைக்குது இதுல முக்கியமான நோய் இது கம்மியானதுனால நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா ரத்த முறையல் வந்து நடக்காது ஓகேவா பிளட் கொலாட்டிங் இஸ் ப்ரிவென்டட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ரத்தம் ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு ரத்தம் வந்து அந்த இடத்துல உறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலதான் நம்மளால என்ன ஆகாது அதிகமான ரத்த போக்கு வந்து ஏற்படாது ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரத்த முறைதலே வந்து நடக்காது அதனால அதிகமான ரத்த போக்கு ஏற்படும் ஓகேவா அடுத்து நீரில் கரையும் விட்டமின்ஸ் ஸோ இதுல வந்து நமக்கு ரெண்டு தெரியுமா பியூ சி ஓகேவா பி சி விட்டமின்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் இதுல பிலே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்கு எல்லாமே தனித்தனியா வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் பி ஒன் பி ஒன்னோட நேம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தயமின் ஓகேவா இதோட நோய்கள் இதோட குறைபாட்டு நோய் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெரி பெரி இந்த பெரி பெரி அப்படிங்கறதும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த எலும்புகள்ல அந்த தசைகள்ல வந்து ஏற்படுற குறைபாட்டு நோய் தான் அடுத்து விட்டமின் பி டூ எலும்பு தசைகள்ல அதுக்கப்புறம் வந்து தோள்கள்ல ஏற்படுற ட்ரைனஸ் இதுதான் வந்து இதோட நோய்களா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது ரிபோஃபிளேவின் ஒண்ணு சாரி இதோட சயின்ஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் எரிபோஃபிளாவினோசிஸ் இல்லைன்னா கீலியாசிஸ் அப்படிங்கறது இதோட குறைபாட்டு நோய் அடுத்து பி த்ரீ பி த்ரீட சயின்ஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நியாசின் ஓகேவா சோ இதோட குறைபாட்டு நோய் பாத்தீங்கன்னா வந்து பெல்லாக்ரா சோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்க வந்து எல்லாமே இதுல இருக்கிற குறைபாட்டு நோய்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுதான் இந்த பெல்லாக்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஞாபக மறதி அந்த தோல் நோய் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து பெல்லாக்ரா அதுக்கப்புறம் டயேரியா இது இதோட அறிகுறிகளா வந்து இருக்கும் அடுத்து போர்த் ஒன் பி சிக்ஸ் இதோட சயின்ஸ் நேம் வந்து பைரி டாக்சின் இதோட நோய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெர்மாட்டிட்ஸ் டெர்மாட்டிட்ஸ்னாலே தெரியும் இல்லையா ஃபுல்லாவே என்னதா தோல்கள்ல ஏற்படுற நோய்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டெர்மாட்டிட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து பி டுவெல் பி டுவெல்லோட சயின்ஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா சைனோ கோபாலமை இதுல முக்கியமா பி டுவெல் அப்படின்னாலே வந்து ரத்த சோகை தான் சோ ரத்த சோகை அப்படின்னாலே என்னதான் ஹீமோகுளோபினோட அளவு வந்து கம்மியாயிரும் சோ ரத்த சிவப்பணுக்கல ஹீமோகுளோபினோட அளவு வந்து கம்மியாயிரும் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ரத்த சோகை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சோ நமக்கு இப்ப பிலே மட்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அஞ்சு டைப் இருக்கு ஓகேவா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பி சிக்ஸ் ஒன்னு பி டுவெல் ஒன்னு இதோட சயின்ஸ் நேம் இதோட குறைபாட்டு நோய்கள் எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் விட்டமின் சி சோ சி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா அஸ்காஃபிக் ஆசிட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் விட்டமின் சி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அந்த நெல்லிக்காய் எலுமிச்சம்பழம் எல்லாத்துலயுமே வந்து விட்டமின் சி வந்து அதிகமா இருக்கும் இதோட நோய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கர்வி சோ
இப்ப நம்ம காது உப்புக்களை வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து பிரிச்சிடும் இல்லையா மைக்ரோ மினரல்ஸ் ஒண்ணு மைக்ரோ மினரல்ஸ் மைக்ரோ அப்படின்னு நம்ம உடம்புக்கு வந்து அதிகமா வந்து தேவைப்படுற மினரல்ஸ் அதை பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க பாத்துக்கோங்க கால்சியம் கால்சியம் அப்படின்னாலும் எதுக்கு தேவைப்படும் எலும்புக்கு தேவைப்படுமா சோ எலும்பு வளர்ச்சி வந்து கம்மியாயிரும் கால்சியம் கம்மியாச்சு அப்படின்னாலே நம்மளோட பாடியில எலும்போட வளர்ச்சியுமே வந்து கம்மியாயிரும் அடுத்து சோடியம் சோடியம் அப்படின்னாலே தசை பிடிப்பு அந்த தசைகள் அந்த நரம்பு செல்கள் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் ஓகேவா மஸ்குலர் கிராம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து தசை சோர்வு வந்து ஏற்படும் இதுவுமே வந்து அந்த தசைகள் நரம்பு செல்களை தான் வந்து பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் நுண் தனிம சத்துக்கள் நுண் தனிம சத்துக்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அயன் இரும்பு சத்து கம்மியாச்சு அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நமக்கு என்னதான் வரும் ரத்த சோகை தான் வந்து வரும் ஓகே இரும்பு சத்து அப்படின்னாலே இந்த ஹீமோகுளோபினா சோ பிளட் செல்ஸ்ல வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல வந்து என்ன ஆயிரும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாயிரும் அதனால ரத்த சோகை வந்து ஏற்படும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அயோடின் சோ அயோடின் வந்து எதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸுக்கு தேவைப்படுமா சோ தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அயோடின் இருந்தா தானே ஒர்க் ஆகும் சோ அங்க தைராய்டு ஹார்மோன்ஸே வந்து அங்க ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா தாய்டு முன் கழுத்து கலலை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இரும்பு ஒண்ணு அயோடின் ஒண்ணு அடுத்து புரோட்டீன் புரத சத்து குறைபாட்டால வர நோய்கள் இந்த புரத சத்து குறைபாட்டால ரெண்டு நோய் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற நோய்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க வந்து குவாசி ஓர்கர் குவாசி ஓர்கர் அப்படிங்கிறது ஒன்னு டு அஞ்சு வயசு இருக்கிற குழந்தைகள் கிட்ட வந்து ஏற்படுது ஓகேவா ஒன்னு டு அஞ்சு வயசு இருக்கிற குழந்தைகளோட சாப்பாட்டுல அவங்களோட உணவுல வந்து பாத்தீங்க வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆனா புரோட்டீன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா வந்து இருக்கும் அதனால இந்த நோய் வந்து ஏற்படுது அடுத்து ரெண்டாவது பாத்தீங்க வந்து மராஸ்மஸ் மராஸ்மஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வயசுக்கு உள்ள இருக்கிற குழந்தைகள்கிட்ட வரதான் என்ன சொல்லுவாங்க மராஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட உணவு வந்து எல்லாமே வந்து கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு புரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால வர நோய்கள் தான் வந்து மராஸ்மஸ் சோ புரோட்டீன் அப்படின்னா குவாசி இருக்கிற ஒண்ணு மராஸ்மஸ் ஒண்ணு ஓகேவா சோ இதோட நமக்கு என்ன முடியுது அப்படின்னா என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குதுன்னு பாத்துட்டோமா இந்த புரோட்டீன்ஸ்னா எப்படி இருக்கோ சோ அந்த டாபிக் வந்து முடியுது அந்த நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது இதோட முடியுது இதுல பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உணவு சுகாதாரம் ஃபுட் ஹைஜீனா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதுக்கான டெபினேஷன் பாத்துக்கோங்க உணவு வந்து கெட்டு போது ஓகேவா உணவுல ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் வந்து ஏற்படும் அந்த மாற்றம் எப்படி இருக்கு நமக்கு விரும்ப தகாத மாற்றமா வந்து ஏற்படும் அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா உணவு வந்து கெட்டு போதல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதனால அது கெட்டு போயிருச்சு அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அந்த உணவை சாப்பிட முடியாத நிலையில வந்து ஏற்படுறதா வந்து உணவு கெட்டு போதல் அதுக்கான ரீசன்ஸ் எதனால உணவு வந்து கெட்டு போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு காரணிகள் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உள் காரணிகள் உள் காரணிகள் அப்படின்னாலே வந்து அந்த ஒரு பழம் ஆகட்டும் ஒரு காய் ஆகட்டும் ஒரு உணவு ஆகட்டும் அதுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட நொதிகள் என்சைன்ஸ் வந்து அதிகமா சுரந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து என்ன ஆயிரும் கெட்டு போயிரும் அந்த பழம் எல்லாம் ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தா அப்படி அழுகி போயிருமா அது உள்ள இருக்கிற காரணிகள் தான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளி காரணிகள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் சோ இந்த வெளி காரணிகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்ப உணவு இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து அந்த பாத்திரம் வந்து சரியா கழுவுல அதுல உணவு வச்சோம்னால அந்த உணவு வந்து என்ன ஆயிரும் கெட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதுல ஏதாவது அந்த பூச்சிகள் வந்து இறக்கிறது பூச்சிகள் வந்து சேர்றது அதுக்கப்புறம் புழுக்கள் வந்து வர்றது சோ இதெல்லாமே என்னது அப்படின்னா வெளி காரணிகள் ஓகேவா சோ மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு தான் உள் காரணிகள் ஒண்ணு வெளி காரணிகள் ஒண்ணு சோ இப்ப உணவு வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம உணவை பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய மெத்தட் வச்சிருப்போம் இல்லையா சோ எதுக்காக நம்ம வந்து உணவு வந்து பாதுகாக்கிறோம் அந்த உணவு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து கெட்டு போகாம இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் சோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் உணவு பாதுகாப்பு முறைகள் அப்படிங்கறது கொண்டு வந்திருப்போம் அதுல என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு அப்படிங்கறத பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உலர்ந்ததல் ட்ரையிங் இந்த உலர்ந்ததல் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது நாங்க நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல யூஸ் பண்றது தான் சோ உலர்ந்ததல் அப்படின்னாலே என்னதான் கருவடல என்ன பண்ணிருப்போம் காய வச்சிருப்போம் இல்லையா சோ அந்த மீனு எல்லாத்தையுமே வந்து காய வைக்கிறது சோ இதுதான் வந்து உலர்ந்தத
சோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த உணவை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க கெட்டு போகாம ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வச்சிருப்பாங்க அடுத்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஓகேவா குளிர் முறையில் பாதுகாத்தல் சோ இதை நம்ம எப்பவுமே பண்றதா பிரிட்ஜில வச்சாலும் அது என்ன ஆகாது ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீசிங் உரைய வைத்தல் ஓகேவா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாஸ்டர் பதனம் பாஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா திரவ உணவுகளை ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம வச்சிருக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க முக்கியமா வந்து பால்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பால வந்து பதப்படுத்துற முறையை கண்டுபிடிச்சதே யாருதான் பாஸ்டர் தான் அதனால அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருப்பாங்க பாஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னே வந்து வச்சிருப்பாங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திரவ நிலையில் இருக்கிற பால வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுவாங்க அது நல்லா கொதிச்சிடும் கொதிச்ச உடனே டக்குன்னு அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கூல் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா அது கொதிக்கும் போது அந்த பால் இருக்கிற நுண்ணுயிரிகள் அந்த பாக்டீரியா அதெல்லாம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இறந்துடும் அதை டக்குன்னு கூல் பண்ணும் போது என்ன ஆகாது மறுபடியுமே வந்து வளராது சோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பாஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி மினிட் வரைக்கும் இது என்ன பண்ணுவாங்க கொதிக்க வச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு வந்து கூல் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து செவன்த் ஒர்க் கேனிங் தலங்களில் அடைத்தல் ஓகேவா இது நமக்கு தெரியும்ல அந்த ஜூஸ் ஆகட்டும் ஜாம் ஆகட்டும் சோ அதெல்லாமே ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த காத்தே போகாத அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு பாட்டில வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து கலன்களில் அடைத்தல் அடுத்து இப்ப நம்ம உணவு வந்து பாதுகாக்கிற முறைகள் பார்த்தோமா இப்ப பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வந்து உணவு கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் வந்து சேர்ப்போம் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போறோம் உணவு பாதுகாப்பு பொருட்களை வந்து சேர்த்தல் சோ இதையுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டைப்பா வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஒண்ணு நேச்சுரல் பிரிசர்வேஷன் என்னென்ன அப்படின்னா சால்ட் சுகர் ஆயில் எல்லாம் சேர்த்துவோம் சோ உப்பு மீன்ல உப்பு சேர்த்தனால அது என்ன ஆகாது சீக்கிரமே வந்து கெட்டு போகாது இறைச்சிகள் எல்லாம் மேக்சிமம் உப்பு சேர்த்துவாங்களா அதே மாதிரி சர்க்கரை சுகர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பழச்சாறு ஜாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டத்துல எல்லாமே வந்து சேர்த்துவாங்க அடுத்து லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயில் ஆயில் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஊறுகாயில சேர்த்துறதா என்னது அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக சேர்த்துறதா வந்து ஆயில் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நேச்சுரல் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அடுத்து சிந்தடிக் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஓகேவா செயற்கை முறையில நம்ம என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்றோம் அப்படிங்கறத இதுல கொடுத்துருப்பாங்க இதுல என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவான்னு பாத்துக்கீங்க சோடியம் பென்சோயிட் அதுக்கப்புறம் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் அப்படின்னாலே ஊறுகாயில இருக்குமா அதுக்கப்புறம் வினிகர் கண்டிப்பா இது ஊறுகாயில வந்து சேர்த்துவோம் அதுக்கப்புறம் சோடியம் மெட்டா பைசல்பேட் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் பைசல்பேட் ஓகேவா சோடியம் பென்சோயிட் சிட்ரிக் ஆசிட் வினிகர் சோடியம் மெட்டா பைசல்பேட் பொட்டாசியம் பைசல்பேட் ஓகேவா சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து செயற்கையா வந்து சேர்த்துற பொருட்கள் இதோட உணவு பாதுகாப்புக்கான முறைகள் வந்து முடிஞ்சது அடுத்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து உணவு கலப்படம் ஓகேவா ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் சோ உணவு கலப்படம் வந்து எப்படி வந்து நடக்குது ஓகேவா அதுல என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம கலப்படம் வந்து பண்றோம் அதுக்கான தடுப்பு முறைகள் என்ன அதுக்கான சட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து இந்த டாபிக்ல வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்துக்குங்க ஒரு உணவு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பொருட்களை வந்து சேர்க்கறது இல்லைன்னா அந்த உணவு பொருளுக்கிற ஒரு பொருளை வந்து நீக்கிறது இது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கலப்படம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா அடிஷன் ஆர் சப்ட்ராக்ஷன் ஃபுட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் என்ன பண்ணணும் சேர்த்தணும் இல்லைன்னா அதுல இருந்து வெளியில் எடுக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து உணவு கலப்படம் அப்படிங்கிறது இதோட முக்கியமான அஃபெக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுட்டோட தரத்தை உணவோட தரத்தை வந்து என்ன பண்ணிடும் குறைச்சிடும் ஸோ உணவு கலப்படம் மொத்தமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூணு டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி எல்லாம் உணவு கலப்படம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையானது நேச்சுரல் ஸோ இயற்கையானது அப்படிங்கும் போது இயற்கையாவே அந்த தாவரத்திலயோ அந்த செடியிலயோ அந்த உணவுலயோ வந்து இருக்கிறது இப்ப வந்து ஏதாவது தானியங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தா அது இயற்கையாவே என்ன ஆயிரும் கெட்டு போயிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சில காத்து அடிக்கிறது மூலமா சில பொருட்கள் வந்து ஏட் ஆகிறது இந்த மாதிரி இயற்கையா நடக்கிற நிகழ்வுகளால நடக்கிறது அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு தற்செயல் இன்சிடென்ட்கள் ஸோ தற்செயல் அப்படிங்கிறது ஏதாவது வெளிக்காமி மூலமா தான் வந்து நடந்திருக்கும் ஆனா அது நமக்கே வந்து தெரியாம நடந்திருக்கும் இப்ப வந்து அந்த வேதி பொருட்கள் வந்து அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த உரம் அதிகமா போடும்போது அது வந்து அதிகமாயிருச்சு நமக்கே தெரியாம அது அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா அது என்னதா ஒரு தற்செயலான
ஓகேவா அந்த பால் நல்லா நுர வர்றதுக்கு நல்லா வந்து ஒயிட்டா இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கலப்படம் அடுத்து ரெண்டாவது எதை சேர்த்துவாங்க அப்படின்னா கால்சியம் கார்பைடு இந்த கால்சியம் கார்பைடு எல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதாங்க இந்த மாம்பழம் எல்லாம் பழுக்க வைக்கிறதுக்காக போடுற கல் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அந்த கல்லுக்கு பேர் தான் இருந்தது கால்சியம் கார்பைடு ஓகேவா இந்த வாழைப்பழம் பழுக்கிறதுக்கு மாம்பழம் பழுக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து சேர்க்கிறது அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மெட்டாலிக் லெட் காரிய உலோகம் இது என்ன அப்படின்னா அந்த தாவரங்கள்ல அந்த பழங்கள் எல்லாமே நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நல்லா கிரீனா இருக்கணும் நல்லா ரெட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த கலருக்காக சேர்த்துறதா வந்து காரிய உலோகம் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து செல்லா கிளீனா கார்னோபா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெழுகு இந்த மெழுகு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த பேரிக்காய் ஆப்பிள் எல்லாம் மேலே பார்க்கறதுக்கு பல பழனே இருக்கும் இல்லையா அந்த தோல் எல்லாம் சுருங்காம நல்லா பல பழப்பா கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் வந்து இந்த செல்லா கிளீனா வந்து கார்னோபா அப்படிங்கிற மெழுகு மேல வந்து தடவுவாங்க இப்போ இந்த கலப்படம் பண்ணிட்டாங்க இதனால ஏற்படுற உடல் நல நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துப்பாங்க இதுல மேக்சிமம் எல்லா நோய்களுமே வந்துருங்க அந்த காய்ச்சல் வயிற்றுப்போக்கு குமட்டல் வாந்தி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சிறுநீரக தொற்று ஸோ எல்லா நோய்களுமே வந்து ஏற்படும் ஸோ இதுக்காக நமக்கு என்ன சட்டம் இந்தியாவில வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இதுக்கானது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் உணவை வந்து அந்த தரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் பிப்டி போர்ல உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் வந்து ஏற்றாங்க ஓகேவா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் பிப்டி போர்ல வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல அதுக்கான விதிகள் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேவா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ரூல்ஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு வராங்க ஆக்ட் வந்து பிப்டி ஃபைவ்ல வந்து ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில என்னென்ன நிறுவனங்கள் வந்து இருக்கு இந்த கலப்படத்தை வந்து தடுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா வந்து எஃப்சிஐ ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இந்திய உணவு கழகம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாவே அதாவது அந்த தானியங்களோட உற்பத்தி எப்படி இருக்குது உணவுகளோட உற்பத்தி வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இது பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் விவசாயிகளோட அந்த கொள்முதல் விலையை வந்து அதிகப்படுத்துறது உணவு பொருட்களை எல்லாருக்குமே வந்து அந்த விநியோக முறையில வந்து கொடுக்கறது எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்காக அந்த பரவலான விநியோக முறையை வந்து கொடுக்கறது சோ இதுதான் வந்து எஃப்சிஐ வந்து பண்ணுவாங்க அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐஎஸ்ஐ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்திய தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் இந்த ஐஎஸ்ஐ முத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க சுவிட்ச் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேனு ஓகேவா அந்த ஹீட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் பொருட்களுக்கு அதிகமா அந்த முத்திரை கொடுக்கறதா வந்து ஐஎஸ்ஐ இப்ப ஐஎஸ்ஐ தான் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து பிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு ஓகேவா ஐஎஸ்ஐ இப்ப வந்து பிஐஎஸ் அடுத்து தேர்ட் ஒன் அக்மத் அக்மாக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா விவசாயத்துல மூலமா கிடைக்கிற எல்லா விலை பொருட்களுக்குமே நம்ம என்னன்னு தான் சொல்லுவோம் அக்மா குறியீடு தான் வந்து கொடுப்பாங்க சோ விவசாயம் அப்படின்னாலே தானியங்கள் கிடைக்கும் பால் கிடைக்கும் தேனு அந்த மாதிரி ஹனி சோ அந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களுக்குமே விவசாயம் மூலமா கிடைக்கிற எல்லா பொருட்களுக்குமே வந்து அக்மா குறியீடு தான் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து போர்த் ஒன் எஃப்பிஓ சோ எஃப்பிஓ அப்படிங்கிறது ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டர் ஓகேவா ஹனி உற்பத்தி பொருட்கள் ஆணை சோ இது அந்த பழங்கள் மூலமா நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்குது அது எல்லாத்துக்குமே பழங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஜாம் எடுக்கிறது அப்புறம் பழச்சாறு ஓகே ஜூஸ் எடுக்கிறது சோ எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கற அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு வந்து எஃப்பிஓ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ சோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரிஞ்சது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க கூட ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்ணய ஆணையம் சோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மக்களோட ஹெல்த் அந்த சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான பங்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உணவு கலப்படத்தை வந்து தடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த உணவு கலப்படத்தை வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த கலப்படம் செய்யாம இருக்கிறத வந்து பாக்கிறது சோ அந்த சூப்பர்விஷன் பண்றது சோ இதெல்லாம்
அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி வேர்ல்டு ஃபுட் டே ஓகேவா உலக உணவு தினம் அப்படிங்கறத வந்து இந்தியாவில வந்து கொண்டாடப்பட்டு வருது இவ்வளவுதாங்க நமக்கு நியூட்ரிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன நியூட்ரிஷன் எதை ரிட்டன் மூலமா கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க அதுல முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதோட டெபிசியன்சி குறைபாட்டு நோய்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கா சோ இந்த இது பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுக்குமே வந்து ஏட் ஆகி வரும் நம்ம அதுலயுமே டிசீஸ் படிக்கும் போதுமே வந்து இதேதான் வந்து படிக்க போறோம் மறக்காம இந்த டாபிக் வந்து படிச்சுக்குங்க ஓகேவா சோ கிளாஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ